Ancora un caso di contagio da meningite in campagna. Un insegnante della scuola Bozza Otra di Massa Lubrenza in provincia di Napoli è stata colpita da una forma non contagiosa a liquor torbido. È stata ricoverata in un primo momento nell'ospedale di Sorrento Santa Maria della Misericordia con forte febbre e nausea. Poi è stata trasferita nel Cotugno di Napoli dove è stata diagnosticata la forma di meningite. In via precauzionale oggi la scuola di Bozza Otra è stata chiusa ed è scattata la profilassi. Il sindaco Lorenzo Balducelli ha disposto la chiusura di tutte le scuole, ciò per consentire la disinfezione di tutti i locali, attrezzature e mobili. Intanto si conoscerà nel pomeriggio di oggi l'esito degli esami effettuati sul corpo di Antonio Taurasi, il 24enne di Frigento trovato morto ieri mattina e per il quale si ipotizza un contagio da meningite piuttosto che un aneurisma fulminante. L'esame è in corso al Moscati, curato dal dottore Lamberto Pianese. Intanto in paese il sindaco Ciullo invita tutti alla prudenza a non creare allarmi. Restano critiche le condizioni della 44enne di Eboli mentre restano stazionarie quelle del bimbo di 4 anni e mezzo di caserta trasferito al Cotugno. A Napoli due giorni fa era deceduto un 36enne del Vomero a causa di una forma di meningite da pneumococco, quindi non contagiosa. Il primo morto c'era stato ad Agerola, si chiamava Sebastiano Petrucci ed aveva solo 18 anni. La psicosi intanto cresce ed è corsa al vaccino, presi d'assalto, ASL e farmacie. Il tetravalente sembra introvabile, la campagna fa le scorte e in arrivo ci sono 186.000 vaccini.